سلام بچه های عزیز خیلی خوش اومدید به برنامه نو نواز. خیلی خوشحالم که امروز هم با هم دیگه هستیم و میتونیم یاد بگیریم که چطور گیتار رو بزنیم و چطور با زدن گیتار و با صدامون خدا رو بپرستیم و سرود پرستشی بخونیم قبل از اینکه شروع کنیم میخوام از کتاب مقدس براتون بخونم از مزمور 103 براتون میخونم بچه های عزیز خداوند را متبارک بخوان ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند ای جان من خداوند را متبارک بخوان آمین بچه عزیز میدونید که در کلام خدا نوشته که خدا را با سازهای مختلف بپرستیم و همین کار رو میخواییم با همدیگه انجام بدیم و این را یاد بگیریم که چطور با گیتار زدن خدا را بپرستیم حاضر هستید که شروع کنیم؟ آره؟ پس گیتار هامون رو ورداریم و شروع کنیم یادتونه بچه ها که در سریع قبل چی با هم دیگه یاد گرفتیم؟ یاد گرفتیم که شیش تا سیم وجود داره اسماشون رو یاد گرفتیم یاد گرفتیم که چطور سیم ها رو کوک کنیم با چی کوک می کنیم؟ با این دستگاه که میشه تیونر یا دستگاه کوک همچنین یاد گرفتیم که وقتی گیتار می زنیم آکورد می زنیم دستامون بدنمون چه حالتی رو بعد داشته باشه یاد گرفتیم که دستامون و انگشتامون چه اسمهایی داره یا چه شماره هایی داره و اکوردهای زیاد تا الان یاد گرفتیم بچه ها اکورد ای ماینر یاد گرفتیم که میشه می مینور اکورد ای ماینر یاد گرفتیم که میشه لا مینور اکورد دی ماینر یاد گرفتیم که میشه ر مینور اکارد بی سیون یاد گرفتیم و اکارد سی میجر یاد گرفتیم که میشه دو مجور اکارد جی میجر یاد گرفتیم تا الان که میشه سول مجور و اکارد دی میجر یاد گرفتیم که میشه ری مجور در واقع هفت تا اکورد تا الان یاد گرفتیم و یاد گرفتیم بچه یادتونه که فرق ماجور و مینور، میجر و ماینر چی هستش؟ فرقش اینه که ماجور اکورد بسیار شادی هستش و یه حس شاد بمون میده و ماینر که میشه مینور محزون هست ماینر محزون هستش و اینجوری میتونیم از لحاظ گوش دادن این اکورد ها رو یا این دو نوع اکورد رو تشخیص بدیم همچنین در سری های قبل ریتم های مختلف یاد گرفتیم برای دست راستمون که اگه میخواید این ریتم ها رو یاد بگیرید توصیه میدم برید حتما سری های قبل رو نگاه کنید چون ریتم های زیاد یاد گرفتیم و سه تا پیکنگ پترن یاد گرفتیم که بتونیم بدون پیک بدون این انگشتای دست راستمون رو استفاده کنیم بدون مزراب و بزنیم خب بچه ها امروز میدونی چی میخوایم یاد بگیریم؟ امروز هم سه تا اکورد تازه یاد میگیریم و میخوایم یک بار دیگه تمرین کنیم که بتونیم از شنیدن این اکورد فرق بین ماجور و مینور رو بفهمیم همچنین یه چیز خیلی مهم میخوایم یاد بگیریم میخوایم با همدیگه یاد بگیریم که یک آهنگ کلن یک آهنگ یا یک سرود پرستشی ساختارش چیه و چه بخش هایی داره 
این خیلی مهمه چون هدف ما این هستش که بتونیم یاد بگیریم سرور پرستشی با هم دیگه بخونیم و بنوازیم به خاطر این مهمه که بدونیم یک آهنگ ساختارش چطوری هست بچه آماده هستید؟ منم آماده هم و خیلی خوشحالم بریم با هم دیگه شروع کنیم بچه عزیز، اولین اکورد تازه که میخوایم امروز یاد بگیریم میشه ای میجر که میشه می ماجور همینطور که رو تصویر میبینید اگه یادتونه اول وقتی میخوایم یاد بگیریم که چطور یا اکورد رو بگیریم بعد نگاه کنیم که برای دست چپمون کروم انگشتار رو اصلا لازم داریم همینطور که روی تصویر میبینید ما برای گرفتن این اکورد سه تا انگشت لازم داریم که میشه انگشت یک، دو و سه انگشت یک کجا قرار میگیره؟ روی کدوم سیم بچه ها؟ روی سیم جی که میشه سیم سول روی کدوم فرد؟ روی فرد یک یعنی روی سیم سول روی فرد یک انگشتمون رو میذاریم اونجا آفرین انگشت دومون کجا قرار میگیره بچه ها؟ روی کدوم سیم؟ روی سیم A که میشه سیم لا روی کدوم فرت؟ فرت دو پس انگشتمون رو اونجا بذاریم حالا انگشت سوممون کجا قرار میگیره؟ روی سیم D که میشه سیم ر روی فرت دو یعنی دقیقا زیر این انگشت حالا این اکورد رو گرفتیم یک بار چک کنید که انگشتاتون هم در جای درست هست یا نه و وقتی اینو گرفتیم میتونیم با مزراب یا با شستمون یک بار این اکورد رو بزنیم با من این اکورد رو بزنید بچه ها آفرین شاید بعضی ها این اکورد رو به یه طریق مختلف بشناسن یادتونه بچه ها این اکورد رو همچنین یاد گرفتیم به حالت مینور می مینور یا میشه ای مینور همینطور گفت که گفتم هر آکوردی رو که داریم به حالت مینور و ماجور وجود داره و این رو میخوایم با همدیگه الان تمرین کنیم و ببینیم که تفاوتش کجاست همینطور که الان روی صفحه میبینید که یک جاش نشون داره میده می مینور و اون یکی عکس می ماجور رو رشون میده فرقش چیه؟ فرقش فقط این انگشتمونه اولین انگشت دست چپ این فرقشه پس بذارید یک بار می ماجور رو بزنیم و یک بار می مینور می ماجور رو زدیم که خیلی شاده و حالا می مینور آکی بچه ها پس این عوض کردن این دو اکورد رو تمرین کنیم که پشت سر هم ای میجر و ای ماینر که میشه می ماجور و می مینور بزنیم بسیار عالی بچه های عزیز حالا میخوایم یک اکورد دیگه یاد بگیریم که گفتیم میشه E7 که میشه می ماجور هفت می ماجور هفت خیلی آسونه بذارید با هم اول اکورد می ماجور یا E major رو بگیریم و حالا انگشت سومین رو ورداریم همینطور که رو تصویر میبینید فقط انگشت یک و دو برای این اکورد لازم هست و این میشه E7 میشه E ماجور هفت آفرین بچه ها اینقدر آسونه حالا میدونید چه کار میتونید بکنید میتونید عوض کردن این سه تا اکورد از E مینور می مینور به E ماجور می ماجور به E 
ماجور هفت می ماجور هفت تمرین کنید به این طریق در واقع در می مینور فقط دو تا انگشت داریم بعدش اولین انگشتمون اضافه میشه و برای سومین اکورد سومین انگشتمون دوباره برمیداریم بسیار عالی توصیح میکنم که این تمرین رو تو دفتراتون بنویسید و این رو هم مرتب تمرین کنید سومین اکورد تازه برای امروز سومین اکورد تازه میشه A major که میشه لا ماجور خب بچه شما به من بگید برای این اکورد چند تا انگشت لازم داریم؟ سه تا خب اولین انگشتمون رو کروم سیم میاد اولین انگشتمون میاد روی سیم دی که میشه سیم ره از بالا سومین سیم روی کدوم فرد؟ روی فرد دو. دومین انگشتمون کجا میاد؟ میاد روی سیم جی که میشه سول روی فرد دو. یعنی دقیقا زیر انگشت اول. سومین انگشتمون کجا میره؟ سومین انگشتمون میره دقیقا زیر انگشت دو روی سیم سی، سیم بی روی فرد دو. خب بچه ها. به این شکل حالا هر سه تا انگشتمون در فرت دو روی این سیم ها قرار میگیره. حالا با دست راستمون بزنیم و ببینیم آیا صداش خوب میاد؟ آب فرین بچه ها. وقتی این اکورد رو میگیرید یک بار دیگه میخوام بهتون بگم که مواظب باشید که انگشتاتون فقط روی اون سیمی که قرار باشه قرار بگیره که سیم های دیگه صداشون هم واضح بیاد. بچه عزیز اگه یادتونه ما الان A major یاد گرفتیم که میشه لا major و در سریع قبلم A minor یاد گرفتیم که میشه لا minor حالا بذارید ببینید که فرق این دوتا چیه این لا major هستش که میشه A major و این اکارد میشه لا مینور که میشه A minor همینطور که در صفحه میبینید این دوتا آکورد فرقش اینه که اصلا گرفتنش فرق میکنه حالت انگشتامون فرق میکنه و یکیش شاده و یکیش کم حالت محسوم تر داره آفرین بچه ها بسیار عالی این آکورد ها رو بنویسید تو دفترتون و عوض کردن اکوردها رو حتما یاد بگیرید پس ما تا الان ده تا اکورد با هم دیگه یاد گرفتیم آفرین پس بریم به بخش بعدی برنامه با هم دیگه یاد بگیریم که ساختار آهنگ یا ساختار یک سور پرستشی چطور هستش خیلی مهمه برای خوندن یک آهنگ پرستشی یا سرود پرستشی بدونیم که آهنگ چطور تشکیل شده و میدونستید بچه ها که یک آهنگ اکثرا از دو یا سه بخش تشکیل شده 
این بخش ها رو میخوایم با همدیگه بهتر بشناسیم. همینطور که گفتم، ورس یا بیت بخشی از آهنگ هستش که در طول آهنگ تکرار میشه، ملودیش ثابت میمونه ولی شعرش عوض میشه. بخش دیگه که خیلی مهم هستش در یک آهنگ، کوروس هستش که به فارسی میشه بندگردون. این بخش بسیار مهم هستش چون این تو طول آهنگ تکرار میشه، ملودیش و شعرش عوض نمیشه اکثرا و میدونی تفاوتش با ورس چیه؟ بندگردون خیلی خیلی قوی تر از ورس هستش. شاید در آهنگایی که تو تلویزیون، رادیو یا جای مختلف میشنوید این خیلی مشخصه که در بندگردون سازهای زیادتر اضافه میشه کلن از ورس خیلی قوی تره و ولی وقتی توی آهنگ تکرار میشه این بخش ثابت میمونه یک بخش دیگه هم وجود داره در آهنگ که بعضی از آهنگ ها این بخش رو دارن بعضی ها ندارن این بخش اسمش بریج هست به فارسی پاساش میدونید بریج چی هستش؟ بریج یک بخشیه که کلا ملودیش، اکوردهاش خیلی خیلی فرق میکنه با ورس و بندگردون و دوباره آخر سر به کوروز وصل میشه چیزی که خیلی برای شما بچه عزیز مهمه که بدونید اکثرا آهنگا با ورس شروع میشن بعدش کوروز میاد بعدش دوباره ورس میاد و کوروز خب بچه های عزیز میخوام الان یک ساختار آهنگ بهتون معرفی کنم که خیلی مواقع این ساختار استفاده میشه البته مهمه که بدونید ساختار مختلف وجود داره ولی الان میخوام یکیشونو به شما معرفی کنم که خیلی مواقع از این استفاده میشه در آهنگ ها یا در سرور های پرستشی این آهنگ ها اکثرا با یک اینترو شروع میشن که میشه بخشی برای شروع آهنگ بعد از این بخش ورس میاد کوروس ورس کوروس بعدا بریچ میاد بعدش دوباره کوروس و آترو آترو میشه بخش آخر آهنگ که با این بخش سرود یا آهنگ تموم میشه خب بچه های عزیزم امروز بسیار چیزا تازه یاد گرفتیم سه تا آکورد تازه یاد گرفتیم امروز که میشه ای میجر میشه می ماجور ای میجر 7 میشه می ماجور 7 و ای میجر که میشه لا ماجور و یاد گرفتیم که ساختار آهنگ چطور هستش در مورد ورس که میشه بیت کورس که میشه بندگردون و بریج که میشه پاساج حرف زدیم پس بچه ها بیاید بریم به بخش آهنگ پرستشیمون مثل همیشه الان میخوایم خدا را با همدیگه بپرستیم و یک سرود پرستشی با همدیگه بخونیم
از ای خدا بند مختدر حیات و حقیقت راستی و ادالت اعمال تو اند خدا کیست کسی که نخواهد نامت را پرستد تو تنها قدوس هستی تنها قدوس همه ی آمت ها آم 